విశాఖ రైల్వే జోన్లోని నూట ఇరవై ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన వాల్టేర్ రైల్వే డివిజన్ కొనసాగించాలని పదిహేను గంటల పాటు ఇచ్చాపురం రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ పై శ్రీకాకుళం ఎంపీ కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ఇచ్చాపురం ఎమ్మెల్యే బెందాలం అశోక్లు చేపట్టిన దీక్ష విరమించారు విశాఖ రైల్వే డివిజన్ ఎత్తివేత శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఏడు రైల్వే స్టేషన్లను వాల్టేర్ డివిజన్ లో విలీనం చేయాలి విశాఖ జోన్ హద్దులు తేల్చాలన్న డిమాండ్లతో నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటల నుండి చేపట్టిన నిరసన దీక్షలను అక్కడి విద్యార్థులు ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు ఎమ్మెల్యే అశోక్లకు నిమ్మరసం ఇచ్చి విరమింపచేశారు విశాఖ జోన్ ఇచ్చారనే సంతృప్తి ఏ ఒక్కరికీ లేకుండా చేశారని జోన్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఎంపీ అసంతృప్తితోనే ఉన్నారు గత నాలుగున్నరేళ్లుగా అనేక ఉద్యమాలు చేస్తే జోన్ ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం చివరకు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్దిని దెబ్బతీసేలా ఏర్పాటు చేశారంటూ మండిపడుతున్నారు విశాఖ డివిజన్ సాధన పేరిట నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రారంభమైన సాధన దీక్ష ఈరోజు ఉదయం పది గంటల వరకు దీక్షను శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం రైల్వే స్టేషన్ వద్ద కొనసాగించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి విజయవాడలో గృహ ప్రవేశంతోనే విశాఖ రైల్వే జోన్ ఏర్పడిందని సంబరపడటం చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుందన్నారు ఆ ఇంట్లో దిగడంతో జోన్ వచ్చి చరిత్ర కలిగిన వాల్తే డివిజన్ పోయింది ఆదాయానికి గండి పడిందంటూ ఎద్దేవా చేశారు వైసీపీ బీజేపీలు మిలాఖతై రాజకీయంగా లబ్ది పొంది ఏపీకి అన్యాయం చేస్తే ఊరుకునేది లేదని విశాఖ రైల్వే జోన్తో పాటు చారిత్రాత్మకంగా ముఖ్యమైన వాల్తే డివిజన్ ను అలానే ఉంచాలి తన పార్లమెంటు పరిధిలోని ఏడు రైల్వే స్టేషన్లను వాల్తే డివిజన్ లో విలీనం చేయాలి నూతనంగా ప్రకటించిన సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ సరిహద్దులు విస్పష్టంగా ఉండాలనే తమ డిమాండ్ అన్నారు వాటిని నెరవేరే వరకు ఇచ్చాపురం లాంటి దీక్షలు మిగిలిన చోట కూడా ఉంటాయన్నారు ఈ డిమాండ్ ఏ ఒక్క పార్టీది కాదని ఈ ప్రాంత ప్రజల అభివృద్ది కోసం అందరం కలిసి పోరాటం చేయాలని రామ్మోహన్ నాయుడు పిలుపునిచ్చారు తాము చేసే ఈ పోరాటంలో మిగతా పార్టీ వాళ్లు కూడా కలవాలన్నారు ఈ ప్రాంత ప్రయోజనాల కోసం దాని ప్రజలకి మాత్రం మోసం చేసేటటువంటి పని ఏ ఒక్కరు ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు అది ఎర్ర నాయుడు గారు మనకి నేర్పినటువంటి రాజకీయం అని కూడా చేయించారు పోరాడండి నరేంద్ర మోదీ గారికి నిలదీద్దాం ఆయన ప్రధానమంత్రి అయినా సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి రాష్ట్రం మోసం చేస్తే ఆ రోజు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఢిల్లీ స్థాయిలో ఏ రకంగా పోరాడారు అదే తెలుగు పౌరుషంతో మళ్ళీ పోరాడడం అనేటువంటి మాట చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలియజేస్తున్నారు డివిజన్ యథావిధిగా కొనసాగించాలి అసలు వాల్టే డివిజన్ తీయడానికి ఆలోచన ఎక్కడ వచ్చిందో మనం నిలదీసి అడగాలి తీయాల్సినటువంటి అవసరం ఎక్కడా కూడా లేదు వాల్టేర్ డివిజన్ కి ఆల్రెడీ అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది డిఆర్ఎం వ్యవస్థ ఉంది డిఆర్ఎం తాలూకా ఆఫీస్ లో అన్ని కూడా ఈ రోజు విశాఖపట్నం లో మనకు ఉన్నాయి తీయవలసినటువంటి అవసరం కూడా లేదు కానీ ఒక కక్ష ఉత్తరాంధ్ర అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా నచ్చదు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి చెందాలనంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా చేయొద్దు ఇవ్వట్లేదు అందు ఎన్నికల్ని మేము పక్కన పెట్టి ఈ రోజు రాష్ట్రానికి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం గురించి మేము పోరాడుతున్నాం రాష్ట్రానికి జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క మోసం ఏదైతే ఉందో దీని మీద మేము ఢిల్లీ మీద పోరాడుతున్నాం దీనికి ప్రజలు మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకున్నారు ఈ రైల్వే జోన్ లో చేస్తున్నటువంటి మోసాన్ని మీరందరూ కూడా తెలుసుకుని ఈ దీక్షకు మద్దతు పలకడానికి మీరందరూ కూడా వచ్చారు కాబట్టి ఈ ప్రజా బలంతోనే రేపు భవిష్యత్తులో కూడా పోరాడతాం నరేంద్ర మోదీ గారికి ముప్పై చెరువులు నీళ్లు తాగించైనా సరే ఈ రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయడానికి అన్ని రకాలుగా కూడా మేము ఈ తరఫున పోరాడతామని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క పోరాటాలు మునుముందు కొనసాగడానికి మీ మద్దతు మీ సంఘీభావం చాలా అవసరం అనేది కూడా తెలియజేస్తున్నాను ఎక్కడ ఉన్నా సరే మనం అందరం కూడా